ഹായ് ഞാൻ ജോയ് പച്ചക്കലയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കോളിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമുക്കൊക്കെ നാട്ടിൻപുറത്ത് വളരെ സുപരിചിതമായ വളരെ വർണ്ണ വൈവിധ്യമുള്ള മനോഹരമായ സുന്ദരിയായ ഒരു ചെടിയാണ് കോളിയസ് ഈ കോളിയസിനെ കുറിച്ച് പല വെറൈറ്റികളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദനത്തെക്കുറിച്ച് നടുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് മനോഹരമാക്കി നമുക്ക് നിർത്താവുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരു കളറാണ് ഈ കാണുന്ന ബ്രൗൺ കളർ അല്ലെങ്കിൽ മെറൂൺ കളർ ഇതിന് സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രില്ല് വെച്ച പോലെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെടിക്കുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെ ധാരാളം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒരുപാട് കളർ ഷെയ്ഡുകളുണ്ട് അടുത്ത കളർ ഷെയ്ഡ് സെയിം ലീഫിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനത്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അരികിൽ കൂടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രില്ല് വെച്ച പോലെ ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഒരു അലങ്കാരം വരുമ്പോഴുണ്ട് ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനാണ് ഈ ചെടിയും വളരെ മനോഹരമാണ് കാണാനും നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും പറ്റും വലിയ പരിചരണമൊന്നും വേണ്ട മനോഹരമായ കോളേജിൻ്റെ വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാ ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്തിനാ പൂച്ചെടികൾ പൂച്ചെടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പൂവില്ലെങ്കിലും പൂവിനേക്കാൾ അഴിവുള്ള ഇലകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വെറൈറ്റി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നിറയെ പെയിൻറ്റ് കോരി തെളിച്ച പോലെയുള്ള പുള്ളികളും ഡിസൈനുകളുമാണ് ഇതാണ് ആ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഇതിൽ ഒരു ലീഫിൽ തന്നെ പല കളറുകൾ വൃക്ഷം കൊണ്ട് അടിച്ചെടുത്ത മാതിരി ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു വെറൈറ്റി ഇത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആവും കളറുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളറുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുകളും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുകളും ഗ്രീനിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകളും ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കുറേ കൂടെ നല്ല നീളത്തിൽ കോഴിവാലൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ലീഫാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത്രയും നീളമില്ലാത്ത ഒരു കളർ രണ്ട് കളർ കൊണ്ട് മാത്രം വിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒരല്പം വലിയ വെയിലത്ത് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ സെമി ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ചെടിയാണ് നമുക്കൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കോളിയസിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കിട്ടാവുന്ന അത്ര വെറൈറ്റികൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങൾ തീർക്കാം ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ലീഫ് ലീഫ് നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്ത് പുള്ളി പോലെ ഇതിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് സൈഡ് മുഴുവൻ ഫ്രില്ല് വെച്ച പോലെയും നടുവിൽ ഡാർക്ക് 
ഷെയ്ഡുകളും വരുന്ന മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ഈ ചെടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ചെടികൾ ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൊച്ചു കട്ടിങ്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെറൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ്സ് കട്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലപ്പിൽ ഒരു നാലഞ്ചോ അഞ്ചാറോ ഇലകൾ മാത്രമുള്ള കട്ടിങ്സ് മതി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകളൊക്കെ നുള്ളി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു നാല് ഇലയൊക്കെ നിർത്തിയാൽ ധാരാളം മതി നല്ലൊരു തയ്യായിട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ്ങിന് സാധിക്കും ഇത് നമ്മളതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ കട്ടിങ്സൊക്കെ അധിക വിലയുള്ളതൊക്കെ നുള്ളി കളഞ്ഞ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇല മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടിയുടെ കട്ടിങ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊക്കോപ്പിറ്റ് മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത ആ മിശ്രിതം എടുത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു പീസുകൾ ഇതുപോലെ നട്ടാൽ മതിയാവും മണ്ണ് മണൽ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ഇതേതെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ മിശ്രിതം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ തലപ്പുകൾ ഇതുപോലെ നട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റൂട്ട് ഹോർമോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വെറുതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഈ തൈക്കളൊക്കെ വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ വേര് പിടിച്ച തൈക്കൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് പല വെറൈറ്റീസ് അസോർട്ടഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തനതായ ഓരോ വെറൈറ്റി മാത്രം ഓരോ ചട്ടിയിലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാനതുപോലെ നട്ട് വെച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തൈക്കളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിറയെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല ചെടിയായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സോയിൽ ഗാർഡൻ സോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെയുള്ള ആ മിക്സിങ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗാർഡിങ് സോയിലിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നട്ട് വീണ്ടും പിടിപ്പിക്കുക ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒരു മൂന്ന് തെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തെയ്യോ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തൈ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ തൈ വെച്ചാൽ നിറച്ച് ഇലകളായിട്ട് ഈ ചട്ടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൂച്ചെടി അല്ലെങ്കിലും ഇത് വളരെ കളർഫുൾ ലീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ വളരെ അഴകാണ് വളരെ മനോഹരമാണ് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു വലിയ ഗാർഡൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോളേജ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അതുപോലുള്ള ഗാർഡനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേര് പിടിച്ച അനേകം തൈക്കൾ ഇതുപോലെ നട്ടു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ വേര് പിടിച്ച തൈക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് തൈ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് വെറൈറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വേര് പിടിച്ച തൈക്കൾ പറിച്ച് ഇതിനകത്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതുപോലെ വെച്ച് വളർന്ന ഒരു ചെറിയ തൈയാണിത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു തൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വേറെ ചട്ടിയിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇലയാണ് നേരത്തെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെറൈറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ പെട്ട ഒരു കളറാണിത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു എട്ടോ പത്തോ വെറൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ആർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചട്ടി ഈ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലീഫുള്ള ഈ കോളേജ് ഈ സുന്ദരി ചെടിയെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മനോഹരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യാനം നിങ്ങളുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലോ പോർട്ടിക്കോലോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ഇൻഡോറിൽ പോലും ഈ ചെടി വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻഡോറിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ വയ്ക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് കൊള്ളിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്
നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയല്ല ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡായാലും കുഴപ്പമില്ല ഷെയ്ഡിൽ തീരെ ഷെയ്ഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇലകൾക്ക് അത്ര കളർഫുൾ വരില്ല ഒരു ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ച് ഓരോ വെറൈറ്റി ഓരോ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതൊക്കെ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഒറ്റ വെറൈറ്റിയാണിത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വൈൽഡായിട്ട് വളരാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇത് വൈൽഡായിട്ട് വളരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാടൊന്നും ഉയർത്തി പോകില്ല ഒരു രണ്ടടിയോ രണ്ടടിയോ മാക്സിമം മൂന്നടിയോ വരെ ഇത് പോകുള്ളൂ പക്ഷേ അത്രത്തോളം പോകാതെ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തലപ്പ് നുള്ളി കളയാം അങ്ങനെ പിഞ്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ കൊച്ചു കൊച്ച് ചെനപ്പുകൾ പൊട്ടി മുളച്ചു വരും ആ ചെനപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആറോ ഒമ്പതോ പന്ത്രണ്ടോ പീസ് പോലെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് നിറഞ്ഞ് ഈ ചട്ടി മൂടി നിൽക്കും ഇത്രയും അഴകുള്ള ഈ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചെടി ഈ ചട്ടി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഓരോ ചട്ടികളിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യാനം നമുക്ക് തീർക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഭംഗിയുള്ള കോളിസ് എന്ന ചെടിയുടെ സുന്ദരി ചെടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി ഇതിന് വളം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്ററിലുള്ള അതേ വളം തന്നെ മതി ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വളം ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം നനയ്ക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ധാരാളം മതിയാവും വെള്ളം അധികമായാൽ ഇത് ചീഞ്ഞു പോവും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ് പിന്നെ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ വളർത്തിയാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കളർ മാറി അതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ട് മറ്റൊരു ചെടി ഉണ്ടായി വരാം ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ മറ്റൊരു ചെടിയായി മാറാം ഈ കളറുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചു മാറുന്നൊരു സ്വഭാവം ഈ ചെടിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും പുതിയ പുതിയ ചെളി ചെടികൾ പുതിയ പുതിയ ഷെയ്ഡുകൾ പുതിയ പുതിയ കളറുകൾ പുതിയ വർണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സവിശേഷത പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഷെയ്ഡ് ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് വേണം ഇതിന് തീരെ തണലിലും അധികം വെയിലും വെക്കരുത് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വാടി പോവും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് വലിയ വെയിൽ വേണ്ട ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് മതി സൺലൈറ്റ് കിട്ടണം എന്തായാലും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ കളറൊക്കെ വളരെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് വരും വേറെ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ അധ്യായം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഉദ്യാന വിശേഷങ്ങളുമായി ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഓക്കെ ബായ്